بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسرسائز 12.2 جو کہ بہت سٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کیا کہ سر ہمارے پیپر قریب آگئے ہیں اور ہمیں جو ہے 12.2 بھی سمجھائیں تو اس لئے میں نے آج جو ہے 12.2 سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس کا جو کوسچن ہے اس کا مین کوسچن ہے اس میں تین چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے مین میڈین اور مارڈ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اس ایکسرسائز پوری ایکسرسائز میں یہ تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مین کسے کہتے ہیں میڈین کسے کہتے ہیں اور مارڈ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہیں فار اگزمپل ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے ون ٹو تھری فور فائیو اور سکس سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے اور مین کا کیا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کے اندر کون سی ویلیو جو نارمل ہے یعنی ایک چیز آ رہی ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ چھے سات آٹھ ان میں نارمل ویلیو کون سی آ رہی ہے یعنی سب کا ایوریج لے لیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مین ویلیو ٹھیک ہے یعنی میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ ڈیٹا کوئی بھی آپ تجربہ کرتے ہیں اس سے جو ویلیوز آسل ہوتی ہیں وہ ساری ویلیوز مل کے ڈیٹا بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے ایک ڈیٹا ہے یعنی ایک بندہ یعنی ایک ٹیچر اگر ٹیسٹ لیتا ہے سٹوڈنٹس کا تو سارے سٹوڈنٹس کے بہت سارے نمبرز آتے ہیں اگر اس کے ٹوٹل نمبرز ٹین ہیں تو ان میں سے مطلب ایک کے آٹھ بھی آئیں گے سیون بھی آسکتے ہیں دو کے سکس آ جائیں گے فائیو بھی آئیں گے چار بھی آئیں گے تین دو اور ایک ٹھیک ہے یہ سارے ایک ڈیٹا ہوتا ہے تو اس ڈیٹا کا کیا کرنا ہے ہم نے مین فائنڈ کرنا ہے میڈین فائنڈ کرنا ہے مارڈ فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے مین کیا ہوتا ہے مین کیا ہے سب اس ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا دیا گیا ہو اس کی جو ایوریج ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مین کہتے ہیں ایوریج ویلیو کو کیا مطلب ہے یعنی کہ یہ بڑی ہے یہ اس سے چھوٹی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے لیکن ان میں سے نارمل ویلیو کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ مین ویلیو ہے وہ مین ویلیو کیسے فائنڈ ہوتی ہے ان ساری ویلیوز کو جمع کرتے ہیں اور جتنی ویلیوز ہوتی ہیں اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس مین آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میڈین کیا ہوتا ہے یا ہم فائنڈ اس کوسچن کے اندر ہی کریں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے میڈین کیا ہوتا ہے میڈین کا مطلب ہے کسی ڈیٹا کے اندر سب سے درمیان والی ویلیو ٹھیک ہے کسی ڈیٹا کے اندر سب سے درمیان والی ویلیو تو درمیان والی ویلیو جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میڈین ہے وہ بھی میں بتاؤں گا کس طرح آپ نے درمیان والی ویلیو نکالنی ہے ٹھیک ہے مارڈ کا کیا مطلب ہے مارڈ کا مطلب ہے سب سے زیادہ بار جو ویلیو آئے گی کسی ڈیٹا کے اندر تو اس کو مارڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس ڈیٹا کے اندر چھے کتنی بار آ رہا ہے دو بار آ رہا ہے اس کا مطلب ہے چھے اس کا مارڈ ہے اس ڈیٹا کا سارے ڈیٹا کا کیا ہے یہ مارڈ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا پہلا کوسچن ٹھیک ہے کوسچن نمبر ون ہے کمپیوٹ مین میڈین اور مارڈ آف دا فالوینگ ڈیٹا اس کا پارٹ نمبر ون ہے ادھر پارٹ نمبر ون لکھتے ہیں ٹین ایٹ سکس زیرو ڈیٹا میں نے لکھ دیا ہے اب ہم نے اس کا کیا فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے مین فائنڈ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سٹار بنانا ہے اس طرح اور ادھر لکھنا ہے مین یعنی کہ ہم کیا فائنڈ کرنے جا رہے ہیں مین تو مین فائنڈ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ادھر لکھیں گے مین کو کس سے ظاہر کرتے ہیں مین کو ظاہر کرتے ہیں ایکس بار سے مین is equal to x لکھ کے اوپر اس کے آپ بار بنا دینا ہے اس کا مطلب ہے یہ مین ہے تو مین برابر کس کے ہوتی ہے sum of all values sum of all values divided by number of values ٹھیک ہے number of values number of values کا کیا مطلب ہے کہ یہ کتنی values ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس values ہیں تو ہم اس کے نیچے کیا لکھ دیں گے دس نمبر آف ویلیوز کی جگہ میں کیا لکھ دیا میں نے دس سم آف آل ویلیوز کا کیا مطلب ہے یعنی کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ دی گئی ہیں ان کو آپ نے جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دس جمع آٹھ جمع چھ جمع زیرو جمع آٹھ جمع تین جمع دو جمع پانچ جمع آٹھ جمع چار ان سب ویلیوز کو ہم نے جمع کر دینا اب ہم دیکھیں گے اس کا آنسر کیا آتا ہے ٹھیک ہے کلکولیٹر اٹھانا آپ نے آپ نے تو اسی طرح جمع کرنا ہے میں کلکولیٹر سے اس کو جمع کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے کیا پہلے دس دس جمع آٹھ جمع چھے جمع زیرو کو تو نہیں جمع کرتے یا آٹھ جمع تین جمع دو جمع پانچ اور جمع آٹھ جمع چار برابر کس کے آیا ہے ففٹی فور کے برابر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 54 ڈیوائیڈ بائی 10 آیا ہے اور 54 کو اگر 10 سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آئے گا یعنی 54 ڈیوائیڈ بائی 
टेन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ट्वेंटी सेवन ओवर फाइव यानी कि इसको डेसिमल में चेंज करें तो फाइव पॉइंट फोर आंसर आएगा तो लिहाजा हमारा जो मी, मीन वैल्यू हमारे पास क्या आई है फाइव पॉइंट फोर तो आपने क्या करना है यहाँ पर लिख देना है एक्स बार इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर तो इसके पीछे आप मीन भी बेशक लिख दें यह हमारी क्या आई है इस डाटा की मीन वैल्यू आई है यानी कि नॉर्मल वैल्यू क्या आई है इस डाटा सारी जैसे एक बड़ी वैल्यू थी एक छोटी थी थ्री भी था टू भी था फाइव बड़ी छोटी आ रही थी लेकिन नॉर्मल वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या है हमारी फाइव पॉइंट फोर ठीक हो गया उसके बाद आ जाता है इसी इसी क्वेश्चन में है कि क्या फाइंड करना हमने इसका मीडियन फाइंड करना है मीडियन फाइंड करने का मतलब है कि डाटा जो दिया हुआ है इसकी सबसे दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है ठीक है तो इधर मैं लिखता हूँ स्टार बना के मैं लिखता हूँ मीडियन ठीक है मीडियन तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले जो डाटा दिया होता है उसको आपने अरेंज करना होता है उसको तरतीब देनी होती है या उसको तरतीब क्या कहते हैं असेंडिंग आर्डर में लिख दें यानी कि बड़े से छोटे की तरतीब में लिख दें या सॉरी असेंडिंग आर्डर का क्या मतलब है छोटे से बड़े की तरतीब में लिख दें और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं यानी कि बड़े से छोटे की तरफ भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैं क्या लिखता हूँ मैं छोटे से बड़े की तरफ लिखता हूँ आपकी गाइड जो होगी उस पर लिखा होगा डिसेंडिंग आर्डर में लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे ठीक है तो मैं क्या लिखता हूँ अरेंजिंग इन असेंडिंग आर्डर मैं इस डाटा को मैं छोटे से बड़े की तरफ लिखने जा रहा हूँ ठीक है सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें नज़र आ रही है हमें ज़ीरो नज़र आ रही है तो सबसे पहले छोटी वैल्यू हम लिख लिख दूँगा मैं इधर ज़ीरो ठीक है उसके बाद उससे बड़ी कौन सी वैल्यू आ रही है ज़ीरो से बड़ी वन तो इधर नहीं है उसके बाद टू आता है टू के बाद थ्री आ रहा है ठीक है टू के बाद यानी कि टू और थ्री आ रहा है उसके बाद थ्री दो बार तो नहीं आ रहा हम देखेंगे कोई चीज़ दो बार भी आ रही है तो उसको हमने दो बार लिखना है ठीक है थ्री के बाद क्या आ रहा है और और कोई थ्री एक बार आ रहा है फोर आ रहा है उसके बाद हम लिख देंगे इसके बाद लिख देंगे ये फोर आ रहा है ठीक है उसके बाद फोर भी एक बार आ रहा है बिल्कुल एक बार आ रहा है उसके बाद फाइव है फाइव भी एक बार आ रहा है ठीक है फाइव और उसके बाद सिक्स भी है ठीक है फाइव और सिक्स उसके बाद सेवन तो नहीं है इधर कहीं सेवन नहीं है उसके बाद एट आ रहा है एट दो बार आ रहा है एक एट ये है एक एट बल्कि तीन बार आ रहा है ठीक है एक दो तीन तीन बार एट हम इधर लिख देंगे एट 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 ठीक है उसके बाद एट के बाद क्या आ रहा है नाइन तो नहीं आ रहा बल्कि टेन आ रहा है ठीक हो गया तो ये हमारा लास्ट नंबर था इधर टेन या मैं गिन लेता हूँ कि टेन पूरे हैं या कम है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस पूरे हैं ठीक है ये मैंने क्या किया मैंने मीडियन फाइंड करना था तो मीडियन यानी कि दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करनी थी इसको वस्तानियाँ भी कहते हैं कि और इसको फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया पहले डाटा को तरतीब दे दिया है इन असेंडिंग आर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ तरतीब मैंने इसको दे दिया है जारी बात है तरतीब होगी तो दरमिया वैल्यू निकलेगी ना अगर डाटा वैसे ही बिखरा पड़ा है तरतीब वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप कैसे दरमिया वैल्यू निकालेंगे तो कोई भी वैल्यू उठाएंगे वो तो दस भी तो दरमियान में आ सकता है अगर वैसे उल्ट पुल्ट पड़ी हुई है डाटा तो दस तो दरमियान वैल्यू तो ना हुई फिर लिहाजा हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा तरतीब देनी पड़ेगी तो मैंने तरतीब दिया छोटे से बड़े की तरफ तो इसके बाद आपने तरतीब दे के क्या करना है आपने क्या करना है इधर से एक चीज़ छोड़ देनी है और इधर से भी एक चीज़ छोड़ देनी है ठीक है फिर एक इधर से एक छोड़ देना है और इधर से भी एक छोड़ देना है यहाँ से भी एक छोड़ देना है यहाँ से भी एक छोड़ देना है इधर से भी और इधर से भी दरमियान में कितनी वैल्यू रह गई हैं इसको भी छोड़ देंगे इसको भी छोड़ देंगे तो फिर फ़ायदा ना हुआ लिहाजा हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे मीडियन क्या लिखेंगे मीडियन इज़ इक्वल टू जो दरमियान में अगर एक चीज़ बच जाए तो वही हमारा आंसर होता है लेकिन अगर दरमियान में दो चीज़ें बच जाएं तो उनको प्लस करके टू पे डिवाइड कर देते हैं ठीक है यानी सबको एक 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 छोड़ना आपने बात बुक्स पे लिखा होता है दो दो छोड़ दें दो दो छोड़ दें वो गलती हो सकती है लेकिन आप एक एक छोड़ते जाएँगे ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा कि फाइव प्लस सिक्स यानी कि दरमियान में दो वैल्यू बचेंगे अगर इनको भी छोड़ देंगे तो दरमियान में हमें वैल्यू तो ना मिली है कोई भी दरमियान में लिहाजा इनको नहीं छोड़ेंगे इनको प्लस करके टू पे डिवाइड कर देंगे फाइव प्लस सिक्स करें तो कितना आता है ग्यारह और डिवाइड किससे करना हमने दो से कैलकुलेटर उठाएँगे और हम इसको डिवाइड करेंगे यानी कि ग्यारह डिवाइडेड बाई दो करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फाइव ठीक है इधर क्या लिख देंगे 5.5 ये हमारा क्या है मीडियन आया है मीडियन का क्या मतलब है कि सबसे दरमियान वाली वैल्यू हमें हासिल हुई है ठीक है
तो ये आया हमारा मीडियन उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था इसका मॉड फाइंड करना था तो मैंने बताया था मॉड क्या होता है सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आती है उसको कहते हैं मॉड ठीक है तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज यानी कि सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है चलें इधर ही हम देख लेते हैं इस डे जो डाटा हमें दिया उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ आ रही है एट 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 यानी कि सबसे ज़्यादा बार एट आ रहा है लिहाजा इस जो इस जो डाटा है इसका मार्ड क्या होगा यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है एट आ रही है सो सो मार्ड क्या किसके बराबर होगा मार्ड इज इक्वल टू एट तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है तो अगर कोई भी मसल अगर दो वैल्यू रिपीट हो रही हूँ मसल मैं बताता हूँ कि अगर टू आ रहा हो टू दो बार आ रहा हो थ्री थ्री आ रहा हो फाइव सिक्स सेवन तो मॉड का क्या मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है उसको मॉड कहते हैं ठीक है अब इसमें थ्री भी दो बार आ रहा है दो भी दो बार आ रहा है हम किसको कहें कि सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आ रही है देखो ना ये भी दो बार आ रही है ये भी दो बार तो सबसे ज़्यादा बार किस को कहें कि आ रही है आप कहेंगे इसका मार्ड दो भी होगा और इसका मार्ड तीन भी होगा समझ आई बात की क्योंकि दोनों बराबर बराबर आ रही हैं आप भी सबसे ज़्यादा बार रही हैं ठीक है तो इस दो इसका इस डाटा का मार्ड क्या होगा दो भी होगा और तीन भी होगा लेकिन अगर किसी डाटा में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर इसका मॉड फाइंड करना तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है देखें एक भी वैल्यू दो बार नहीं आ रही या दो से ज़्यादा बार नहीं आ रही यानी कि कोई वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही तो लिहाजा इसका कोई मॉड नहीं होगा नो मॉड इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे नो मॉड में ठीक है उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू हम इधर लिखते हैं पार्ट नंबर टू मैंने लिख लिया है अब हमने इसका क्या फाइंड करना है सबसे पहले आपने स्टार बनाना है और इधर लिखना है मीन मीन का क्या मतलब है एक्स बार यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज आपने फ़ौरन लिख देना है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ ठीक है तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ क्या करेंगे इन सब वैल्यूज़ को हम जमा कर देंगे इन सब का सम कर देंगे मैंने सब वैल्यूज़ को मैंने इस तरह जमा करके मैंने इधर लिख दिया है और ये हम गिनेंगे कि वैल्यूज़ कितनी हैं ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह वैल्यूज़ हैं ठीक है इधर हम क्या लिख देंगे ग्यारह और अब इनको हमने क्या करना है जमा करना है एक और तीन कितने हो गए चार चार और पाँच नौ नौ और तीन बारह बारह और पाँच सत्रह सत्रह और तीन बीस बीस और सात सताईस सताईस और पाँच कितने हो गए थर्टी टू यानी कि बत्तीस बत्तीस और सात कितने हो गए थर्टी नाइन थर्टी नाइन फाइव करेंगे प्लस उसमें तो हमारे फोर्टी फोर आएगा फोर्टी फोर और सेवन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा फिफ्टी वन आंसर आएगा इसको हमने किससे डिवाइड करना है इलेवन से डिवाइड करना है कैलकुलेटर उठाएंगे हमने क्या करना है फिफ्टी वन फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई इलेवन कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा फोर पॉइंट कैलकुलेटर पे ये निशान क्यों आया ऊपर कि बार आ गया यानी कि सिक्स थ्री सिक्स थ्री बार 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 रिपीट हो रहा है ठीक है इसलिए उन्होंने ऊपर निशान लगा दिया है तो हम क्या लिखेंगे कि फोर पॉइंट सिक्स थ्री ये हमारा क्या आया है ये हमारा मीन मीन आया है ठीक है ना उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे मीडियन स्टार बना के आपने क्या लिख देना है मीडियन और मीडियन के लिए आपने क्या करना है अरेंजिंग अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ तरतीब में आपने लिख देना है ठीक है तो सबसे छोटी वैल्यू हम लिखते हैं पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है वन आ रही है उसके बाद सबसे उसके बाद जो बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है थ्री थ्री ठीक है थ्री लेकिन हमने ये भी देखना है थ्री कितनी बार आ रहा है एक दो तीन बार थ्री आ रहा है तो हम तीन बार ये थ्री को लिखेंगे थ्री के से बड़ा कौन सी वैल्यू आ रही है थ्री से बड़ी चार तो नहीं है इधर फाइव आ रही है तो हम इधर लिखेंगे फाइव फाइव और फाइव और फाइव चार बार आ रही है तो हम लिखेंगे फाइव 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 चार बार फाइव आ रहा है उसके बाद हम लिखेंगे सिक्स तो नहीं है इसके बाद सेवन आ रहा है सेवन कितनी बार आ रहा है एक दो बार आ रहा है ठीक है सेवन हम कितनी बार आ रहा है सेवन और सेवन दो बार आ रहा है फिर हम क्या करेंगे कोई मिस तो नहीं हुआ हम गिन लेंगे ग्यारह पूरी होनी चाहिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हुई हैं ये तो कोई मिसिंग है ठीक है 
हमारे पास कौन सी चीज़ मिसिंग है सेवन हाँ सेवन मिसिंग है ठीक है सेवन तीन बार आ रहा था तो उसको हमने क्या लिखना है एक दफ़ा और लिख देना आप देखा गलती हुई थी ना तो आपने क्या करना दोबारा गिनना है फिर देखना है पूरे हो गए हैं कि नहीं तो उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं क्योंकि हमने तरतीब इसलिए दिया कि हमने मीडियन फाइंड करना था तो मैंने क्या बताया था आपको क्या करना आपने मीडियन फाइंड करने के लिए या तरतीब देनी है तरतीब दे के आपने क्या करना है एक इधर से छोड़ देना है एक इधर से फिर एक इधर से छोड़ देना है एक इधर से ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया ये भी ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया आप देखें दरमियान में क्या बचा है सिर्फ एक वैल्यू बची है तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा सो मीडियन इज इक्वल टू फाइव सो मीडियन इज इक्वल टू फाइव क्यों फाइव क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू यही बची है अगर दरमियान में दो वैल्यूज़ बच जाती हैं तो हम उन दोनों को प्लस करके टू पे डिवाइड कर देते ठीक है तो या किताब में ये लिखा होगा कि अगर ये इनके तदाद इवन नंबर में है तो आप जो है दो वैल्यू बचेंगी अगर इनकी तादाद आठ नंबर में है तो सिर्फ सिर्फ एक वैल्यू बचेगी तो जो एक वैल्यू बच जाएगी इनको छोड़ के तो हमारे पास वही तो आंसर होगा ठीक है इनकी तादाद कितनी थी इलेवन थी इलेवन तो आठ नंबर है तो इसलिए दरमियान में सिर्फ एक वैल्यू बची है उसके बाद हम क्या फाइन करते हैं इसका मार्ड फाइन करते हैं तो मार्ड का क्या मतलब है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आएगी उसको मार्ड कहते हैं इस इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू हो रही है वो कौन सी हो रही है देखें सबसे ज़्यादा बार जो चीज़ आ रही है वो है फाइव ठीक है हम क्या लिखेंगे द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज़ फाइव फाइव है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू तो हम क्या कहेंगे सो मार्ड मार्ड हमारा किसके बराबर हो जाएगा फाइव के ठीक है उसके बाद ये था हमारा पार्ट नंबर टू उसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर थ्री पार्ट नंबर थ्री हम इधर लिखते हैं ठीक है पार्ट नंबर थ्री में क्या है फाइव फोर वन फोर ज़ीरो थ्री फोर और वन वन नाइन ये हमारा पार्ट नंबर थ्री इधर लिख देते हैं पार्ट नंबर थ्री है ठीक है तो हमने क्या करना है इसका मीन भी फाइंड करना है मीडियम भी और मार्ड भी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे मीन बराबर है एक्स बार के यानी कि मीन बराबर है एक्स बार के तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ लिख देनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ फ़ौरन आपने लिख देना है ये स्टार बना के मीन लिख के आपने ये चीज़ फार्मूला लिख देना है तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ की जगह हमने क्या लिख देना है इन सब को प्लस करके लिख देना है यानी कि फाइव प्लस फोर प्लस वन प्लस फोर प्लस ज़ीरो प्लस थ्री प्लस फोर प्लस वन वन नाइन अब हमने गिनना है कि वैल्यूज़ कितनी हैं ठीक है थीके? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वैल्यूज़ हैं ठीक है नीचे डिवाइड किससे कर देंगे आठ से डिवाइड कर देंगे उसके बाद हमने इन सब को जमा करना है पाँच और चार कितने हो गए नौ नौ और एक दस दस और चार चौदह चौदह और चार तीन सत्रह सत्रह और चार इक्कीस इक्कीस जमा एक करेंगे इक्कीस जमा एक सौ उन्नीस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा एक सौ चालीस आंसर आएगा ठीक है तो इधर क्या लिख देंगे एक सौ चालीस डिवाइडेड बाय आठ तो आठ एक सौ चालीस डिवाइडेड बाय हम आठ से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है सेवनटीन पॉइंट फाइव ठीक है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सेवनटीन पॉइंट फाइव यानी कि हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आई है सेवनटीन उसके बाद हमने क्या फाइन करना है इसका मीडियन फाइंड करना है तो मैंने ये चीज़ें पहले लिखी रख लिख रखी हैं कि इसको हमने तरतीब देना होता है छोटे से बड़े की तरफ तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी नज़र आ रही है आपको ज़ीरो नज़र आ रही है तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे ज़ीरो फिर उसके बाद वन आ रहा है इधर वन लिख देंगे और उसके बाद क्या आ रहा है वन एक बार आ रहा है चले एक बार आ रहा है तो थ्री आ रहा है इसके बाद थ्री लिख देंगे और क्या आ रहा है फोर 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 तीन बार फोर आ रहा है तो हम लिख देंगे फोर 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 ठीक है उसके बाद फोर के बाद आ रहा है जी फाइव आ रहा है तो हम इधर लिख देंगे फाइव उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है एक सौ उन्नीस आ रही है तो ये हमने क्या किया है तरतीब दे दी है छोटे से बड़े की तरफ मैंने फिर कहा था कि आपने इनको गिन लेना है इसकी ये पूरी हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ ही वैल्यू थी आठ पूरी हैं जी ठीक है उसके बाद हमने मीडियम फाइंड करना है तो क्या करना होता है हमने एक इधर से छोड़ देंगे एक इधर से फिर एक इधर से एक इधर से एक एक छोड़ दी अगर इन इनको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो है 
वो ख़त्म हो जाएगा कोई वैल्यू नहीं आएगी लिहाजा हम सेंट्रल वैल्यू कोई ना कोई तो होगी तो मैंने कहा था अगर इवन नंबर में इनकी तादाद होगी यानी कि आठ एक इवन नंबर है तो दो वैल्यू बचा करेंगी अगर आठ नंबर में इधर तादाद आएगी तो नीचे आहर जो दरमियान में वैल्यू एक ही बचेगी तो दो वैल्यू बच गई हैं तो दो वैल्यू जब बच गई तो दोनों को जमा कर देते हैं और किस पे डिवाइड कर देते हैं टू पे डिवाइड कर देते हैं चार जमा चार करें तो आठ होते हैं आठ डिवाइडेड बाई टू करें तो हमारे पास कितना आता है फोर आता है इसका मतलब है इस डाटा का मीडियन क्या आया है फोर आया है उसके बाद हमने क्या देखना होता है मॉड फाइंड करना है तो मॉड क्या होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है फोर इसमें तीन बार आ, आ रहा है इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है फोर द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज़ फोर तो लिहाजा सो सो का मतलब है लिहाजा जो हमारा जो मॉड है वो किसके बराबर होगा फोर के बराबर होगा ठीक है तो ये था हमारा पार्ट नंबर थ्री इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फोर हम इधर लिखते हैं सिक्सटी टू नाइन्टी सेवेंटी वन एटी थ्री और सेवेंटी फाइव ये हमने लिखना है फ़ौरन और हमने क्या करना है मीन फाइंड करना है तो मीन में हम सब को जमा कर देना है सिक्सटी टू जमा नाइन्टी जमा सेवेंटी वन जमा एटी थ्री जमा सेवेंटी फाइव कितनी वैल्यूज हैं जी एक दो तीन चार पाँच पाँच से हम डिवाइड कर देंगे अब हमने फ़ौरन क्या उठाना है कैलकुलेटर और इन सब को जमा कर देना है आपने कैलकुलेटर हो सकता है एग्जामी एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करने दिया जाए तो आपने इनको इसी तरह जमा करना है तो सिक्सटी टू जमा नाइन्टी जमा सेवेंटी वन करना है जमा 83 करना है जमा 75 करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 381 यानी कि इधर क्या लिखेंगे हम 381 डिवाइडेड बाय 5 और 381 को हम डिवाइड कर देते हैं यानी कि 381 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 76.2 ठीक है तो हमारा आंसर क्या आएगा इधर 76.2 ये हमारा क्या आया है ये हमारा मीन आया है उसके बाद हमने क्या करना है मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे सारे डाटा को तो इस सारे डाटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हम ढूंढेंगे इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 62 ठीक है 62 इसमें सबसे छोटी वैल्यू है ये क्वेश्चन पार्ट नंबर फोर है इधर मैंने गलती से लिख दिया तो 62 है उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है 71 है उसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है 75 75 उसके बाद बड़ी वैल्यू है 83 83 के बाद बड़ी वैल्यू है 90 तो वैल्यू पूरी हो गई है पाँच एक दो तीन चार पाँच पूरी हैं अब जब तरतीब पूरी हो जाए तो आपने क्या करना है एक इधर से छोड़ देना है एक इधर से ठीक है एक इधर से एक इधर से तो दरमियान में कौन सी वैल्यू बची है सेवेंटी फाइव सो मीडियन किसके बराबर होगा सेवेंटी फाइव के अब हमने क्या फाइंड करना है मॉड अब इस डाटा में देखें गौर से कहीं कोई वैल्यू रिपीट हो रही है कोई वैल्यू नहीं रही नहीं रिपीट हो रही ठीक है ना दिस द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू इज नथिंग ठीक है इधर क्या लिखेंगे नथिंग कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही कोई भी दो बार वैल्यू नहीं आ रही दो बार या तीन बार एक से ज़्यादा बार कोई भी वैल्यू नहीं आ रही लिहाजा इस डाटा का मॉड क्या होगा नथिंग यानी कि कोई भी मॉड इसका नहीं होगा या इसका लिख देंगे नो मॉड ये भी आंसर ठीक है और मॉड इज़ इक्वल टू नथिंग ये भी आंसर ठीक है तो ये था हमारा पार्ट नंबर फोर उसके बाद आपने करना है पार्ट नंबर फाइव ठीक है पार्ट नंबर फाइव में इधर लिखता हूँ पार्ट नंबर फाइव मैंने लिख दिया है अब हमने क्या करना है इनको सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इनको जमा करना है फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी फाइव प्लस एटी मैंने सारी वैल्यूज़ प्लस करके लिख दी हैं इस तरह उसके बाद हमने गिनना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस वैल्यूज़ हैं तो हम क्या नीचे लिख देंगे दस इन सब को आपने जमा करना है तो हम उठाएँगे कैलकुलेटर और इन सब को हम क्या करेंगे प्लस यानी कि 45 जमा हम करेंगे 65 जमा 80 जमा हम करेंगे 92 और जमा हम करेंगे 80 जमा हम करेंगे 75 प्लस हम करेंगे 56 प्लस 
नाइन्टी सिक्स प्लस उसके बाद सिक्सटी टू प्लस करेंगे और हम सेवेंटी एट भी प्लस करके हम लिख देंगे सेवन ट्वेंटी नाइन हमारा क्या आएगा इधर रिजल्ट आएगा सेवन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टेन आ जाएगा अब हम इस जो सेवन ट्वेंटी नाइन आया है यानी कि सेवन ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई टेन कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सेवनटी टू पॉइंट नाइन सेवनटी टू पॉइंट नाइन तो ये हमारे पास क्या आया है ये हमारे पास मीन वैल्यू आई है तो मीन बराबर है सेवनटी टू पॉइंट नाइन ठीक है अब हम अब हमने फाइंड करना है मीडियन तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बार बार मैं बता रहा हूँ आपको तरतीब देते हैं सबसे पहले तो तरतीब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है फोटी फाइव मुझे तो फोटी फाइव नज़र आ रही है फोटी फाइव लिख देंगे उसके बाद आ रही है उससे बड़ी वैल्यू है फिफ्टी सिक्स ठीक है फिफ्टी सिक्स उसके बाद ढूंढते हैं फिफ्टी सिक्स से बड़ी कौन सी है जी फिफ्टी सिक्स से बड़ी है सिक्सटी टू सिक्सटी टू सिक्सटी टू एक बार आ रहा है दो बार सिक्सटी टू एक बार ही आ रहा है ठीक है उसके बाद आ रही है सिक्सटी फाइव उस सिक्सटी फाइव से बड़ी आ रही है हमारे पास सेवनटी फाइव है मेरे ख्याल में सेवनटी फाइव आ रही है सेवनटी फाइव लिख देंगे सेवनटी फाइव से बड़ी कौन सी आ रही है इधर हम ढूंढेंगे सेवनटी फाइव से बड़ी आ रही है सेवनटी एट ठीक है ये है सेवनटी एट क्योंकि उसके बाद सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स तो आई नहीं है सेवनटी सेवन भी नहीं है तो सेवनटी एट ही होगी इससे बड़ी सेवनटी एट से बड़ी कौन सी आ रही है एटी और एटी दो बार आ रहा है तो हम लिखेंगे एटी और एटी लिख देंगे ठीक है तो उसके बाद एटी के बाद कौन सी बड़ी आ रही है यहाँ पर 92 फिर 96 भी आ रही है ठीक है 92 उसके बाद 96 तो ये हमने सारी वैल्यूज़ को तरतीब दे दिया अब हमने कंफर्म करना है कि हमने ठीक तरतीब दी है हमने इनको गिनना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हैं तो दस पूरी हैं ठीक है अब हमने क्या करना है छोड़ते जाना है इनको ये छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ दी ये भी ये भी छोड़ दी ये भी छोड़ दी ये भी ये भी अब ये दो बच गई हैं तो हम क्या करेंगे इन दो को प्लस कर देंगे 78 एट प्लस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो इन दोनों को मैं उठाता हूँ कैलकुलेटर जमा करता हूँ और हमारे पास क्या आएगा 75 फाइव प्लस सेवेंटी एट बराबर किसके आएगा 153 के हम लिख देंगे 153 फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू भी करेंगे हम इसको और हम वन डिवाइडेड बाई टू भी करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 76.5 सिक्स पॉइंट फाइव यानी अब इसमें गौर से ये हमारा मीडियन आ गया है 76.5 अब हमने इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है सबसे ज़्यादा बार आ रही है 80 80 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार और तो कोई भी नहीं आ रहा इसका मतलब है मार्ड हमारा क्या होगा 80 मार्ड होगा तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए हैं पाँच पार्ट हो चुके हैं इसी तरह आपने छठा पार्ट भी करना है मैं इस तरह मोटा मोटा बता देता हूँ छठे पार्ट में आपने क्या करना है सब को जमा कर देना है और आपने गिनना है कितने हैं उस पे आपने डिवाइड कर देना है तो आपकी मीन आ जाएगी और इसके बाद आपने क्या करना है मीडियन फाइंड करने के लिए इसको तरतीब देंगे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस मशक में और ये भी इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं ना चीज़ें वो मैं क्वेश्चन ज़्यादातर डाल देते हैं ठीक है तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने ये कराए हैं मुझे पता है कि आपको समझ बिल्कुल आ चुकी है क्योंकि पहले पाँच पार्ट मैंने कराए हैं बाकी भी पार्ट सारे इसी तरह होते हैं यानी कि ये पार्ट भी इसी तरह होगा ये ये छोड़ें नंबर ऑफ़ लेटर इन द फर्स्ट ट्वेंटी वर्ड्स इन द बुक ये ये अल्फाज छोड़ें बस आप देखें आप लिखेंगे द गिवन डाटा इज़ आप डाटा को देखें इस चीज़ को छोड़ें क्या लिखा हुआ है ये भी छोड़ दें क्या लिखा हुआ आप सिर्फ ये डाटा देखें आपने डाटा का मॉड फाइंड करना है क्योंकि उसने बोला हुआ कि आपने डाटा को देखना है उसका मॉड फाइंड करना है मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है ठीक है तो बिल्कुल इसी तरह ये पार्ट भी कर लेना है आप इसी तरह ये भी कर लेना है ये भी इसी तरह कर लेना है ये भी इसी तरह कर लेना है ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्वेश्चन नंबर टू में एक टेबल बना हुआ है ए पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स ठीक है कहता है कि आ, एक बंदे ने ये चीज़ें खरीदी हैं क्या क्या खरीदा है चावल खरीदे हैं आटा खरीदा है घी खरीदा है चीनी खरीदी है मटन खरीदा है यानी कि गोश्त बड़ा वो खरीदा है और उसने 
کیا کہتے ہیں اس کو یہ چیزیں خریدی ہیں اس اس نے اس کا ٹیبل بنا دیا ہے کیا کرنا ہم نے واٹ از دا ایوریج کاسٹ آف فوڈ آئٹمز پر کے جی یعنی اس نے یہ دس کلو چاول خریدے ہیں بارہ کلو آٹا چار کلو گھی تین کلو چینی دو کلو گوشت خریدا ہے اس نے تو کہتا ہے کہ اب ویسے کلو کے حساب سے ایوریج ویلیو کیا بنتی ہے کہ کتنے پیسے پر کلو بنتے ہیں تو اس کوشچن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ڈائریکٹ مین سے یعنی کہ ایوریج ویلیو کو مین کے کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اس کی مین فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن مین فائنڈ کرنے کے لیے تو ایک ڈیٹا دیا ہوتا ہے یہ تو دو دو دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر دو دو ڈیٹا دیا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اے کو ڈبلیو کہہ لیتے ہیں یعنی کہ ویٹ کے جی کا کیا مطلب ہوتا ہے ویٹ اور روپیز کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں ایکس ٹھیک ہے نہیں یہ کے جی کا کیا مطلب ہے ویٹ ہمیں دیا ہوا یہ سارا ویٹ دیا ہوا ہے اور یہ پیسے دیے ہوئے ہیں اتنے پیسے کے اتنے روپے اتنے روپے اتنے روپے ٹھیک ہے اس کو ہم ایکس کا نام دے دیتے ہیں اور یہ کیا کہہ دیتے ہیں ہم اس کو ڈبلیو کا نام دے دیتے ہیں ہم نے اس کا جو ہے ہم نے کیا فائن کرنا ہے ایوریج ویلیو یعنی کہ ایک کلو کے حساب سے یعنی ویسے نارمل ایک کلو کے حساب سے کتنا خرچہ آ رہا ہے وہ ہم نے فائن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کوشچن میں جو ہم فارمولہ استعمال کریں گے آپ کی بک پہ وہ فارمولہ دیا ہوا ہے یعنی کہ ایوریج کا فارمولہ آپ نے دیا بک پہ دیا ہوا ہے یعنی کہ ایوریج ویٹڈ ایوریج یعنی کہ یہ فارمولہ آپ کے بک پہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے ویٹڈ ایوریج کس کے برابر ہوتی ہے سگما ڈبلیو ایکس ڈیوائڈڈ بائی سگما ڈبلیو یہ والا فارمولہ ہم نے ادھر استعمال کرنا ہے ایوریج ویٹ کے لیے یعنی کہ ایوریج کاسٹ ادھر لکھی ہوئی ہے ایوریج کاسٹ کے لیے ہم نے یہ والا فارمولہ استعمال کرنا ہے اچھا سگما کا کیا مطلب ہے سگما کا مطلب ہے ڈبلیو کو ایکس سے ملٹی پلائی کر کے سب ویلیوز کو جمع کر دیں سگما کا کیا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا ٹھیک ہے نا اور ڈبلیو ادھر بھی سگما کا کیا مطلب ہے کہ ڈبلیو والے جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سب کو آپ نے جمع کر دینا ہے یعنی کہ یہ ڈبلیو ہے اس ساری ویلیوز کو جمع کر دیں تو ان کا سگما آ جائے گا ان اچھا ڈبلیو ملٹی پلائی ایکس بھی کرنا ہے نا ڈبلیو ملٹی پلائی ایکس کرنے کے لیے ہم علیحدہ کالم بنائیں گے ڈبلیو ملٹی پلائی ایکس کر کے ان سب کو جمع کر دیں گے تو ان کا سگما آ جائے گا ڈبلیو کا سگما کیا ہے کہ ڈبلیو کی ویلیو کو جمع کر دیں اور ڈبلیو ایکس کا سگما کیا ہے کہ ڈبلیو کو ایکس سے ملٹی پلائی کر کے ان کا سگما کر دیں یعنی کہ ان کو جمع کر دیں ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے ٹیبل بناتے ہیں دوبارہ ہم ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل میں نے بنا لیا ہے کیونکہ یہ جو میں نے فارمولہ لکھا تھا ایوریج والا یعنی کہ ایوریج کاسٹ والا فارمولہ میں نے لکھا تھا یا ویٹڈ ایوریج والا فارمولہ لکھا تھا وہ میں نے کیا لکھا تھا سگما ڈبلیو ایکس ڈیوائڈڈ بائی سگما سگما ڈبلیو ٹھیک ہے اس کے لیے یعنی کہ ڈبلیو کو ایکس سے ملٹی پلائی بھی کرنا تھا پھر اس کا سگما فائنڈ کریں گے یعنی کہ یہ ڈبلیو ہے یہ ایکس ہے دونوں کو ملٹی پلائی بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے اس میں لکھ دیں گے اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے اس میں لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ دس کو چھیانوے کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو نو سو ساٹھ آئے گا بارہ کو اٹھتالیس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا بارہ ملٹی پلائی اٹھتالیس کریں گے تو کتنا آئے گا پانچ سو چھہتر پانچ سو چھہتر اس کے بعد چار کو ایک سو نوے سے ملٹی پلائی کریں گے چار ملٹی پلائی ایک سو نوے ہمارے پاس کیا آتا ہے سات سو ساٹھ آتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تین کو فورٹی نائن سے یعنی کہ تھری ملٹی پلائی فورٹی نائن کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ون فورٹی سیون اور ٹو کو ملٹی پلائی کریں گے سکس ففٹی سے سکس ففٹی ملٹی پلائی ٹو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا تیرہ سو پورا تیرہ سو آ جائے گا تو اب اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے کیونکہ فارمولہ میں ایوریج کاسٹ ہم نے جو فائنڈ کرنی ہے وہ کیا ہے ایوریج ایوریج کاسٹ از اکول ٹو سگما ڈبلیو ایکس ڈیوائڈڈ بائی سگما ڈبلیو سگما ڈبلیو کا کیا مطلب ہے ڈبلیو والی ساری ویلیو کو جمع کر دیں ٹھیک ہے ڈبلیو والی ساری ویلیوز یہ والی ہیں ان سب کو جمع کرتے ہیں تو سگما سگما ڈبلیو ہمارے پاس آ جائے گا یعنی کہ دس جمع بارہ کریں گے جمع چار کریں گے جمع ہم تین کریں گے جمع دو کر دیتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے تھرٹی ون تو یہ ہمارا کیا آیا ہے سگما یعنی کہ نیچے والا سگما تھرٹی ون 
ये सिगमा W किसके बराबर आता है 31 वन के इन सब को जमा करेंगे तो सिगमा W आ जाएगा इन सब को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा सिगमा W X आ जाएगा ठीक है इसका मतलब आप इन सब को जमा करना है इन सब को आपने जमा करने के लिए कैलकुलेटर उठाना है और इधर लिखेंगे 960 सौ साठ जमा पाँच जमा करेंगे आप 700 सौ साठ जमा एक जमा पूरा तेरह सौ इस तरह जमा कर देंगे तो बराबर किसके आएगा थर्टी सेवन फोर्टी थ्री थर्टी सेवन फोर्टी थ्री ठीक है एवरेज कॉस्ट इधर साथ लिखना है पर के जी पर के जी तो इसका मतलब है हमारे पास थर्टी सेवन फोर्टी थ्री आया है थर्टी सेवन फोर्टी थ्री को हम किस से डिवाइड कर देंगे थर्टी वन से क्योंकि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है थर्टी वन थर्टी सेवन फोर्टी थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी वन कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है एक सौ बीस अशारिया सात चार यहाँ तक लिख देते हैं एक सौ बीस अशारिया सात चार यानी कि एक सौ बीस अशारिया सात चार रुपीज़ ठीक है ना कॉस्ट फाइंड करनी थी यानी कि कितनी लागत आती है एक के जी के हिसाब से पर के जी एक के जी के हिसाब से कितने रुपये बन रहे हैं हर चीज़ के ठीक है तो इसका मतलब है एक के जी के हिसाब से एक सौ बीस अशारिया सात चार रुपये बन रहे हैं हर जो है ना चीज़ के एक के जी के हिसाब से ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू उसमें आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना था ठीक है उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह आपने ये वाले पार्ट किए हैं यानी कि ये भी एक डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर थ्री में भी एक डाटा दिया हुआ है ठीक है इसमें आपने क्या फाइंड करना है मीन मीन फाइंड करने के लिए सब को जमा कर देंगे और जितनी वैल्यूज़ हैं उन पर उस पर डिवाइड कर देंगे मीडियन फाइंड करने के लिए इनको डाटा को तरतीब देंगे और आप जो है छोड़ते जाएंगे दरमियान वाली वैल्यू को अगर एक बच्चे के दरमियान में वैल्यू तो वही हमारा आंसर होगा मीडियन का और अगर दो वैल्यू बचेंगे उन दोनों को जमा करके टू पे डिवाइड कर देंगे ठीक है उसके बाद मॉड आ गया है मॉड के हम क्या जो है जो ज़्यादा बार आएगी सबसे ज़्यादा बार आएगी वो इसमें से आपने निकाल के वो मॉड लिख लेना है अब आ जाते हैं क्वेश्चन टेबल वाले ठीक है ये हम तीन क्वेश्चन हमारे रह गए हैं चौथा पांचवा और छठा सातवां हम नहीं करेंगे ये और तरह का क्वेश्चन है इसको छोड़ दें ये पेपर में भी बिल्कुल नहीं आएगा उसके बाद ये टेबल वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में ये लाजमी एक ना एक आ जाता है तो जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं और जिनमें फ्रिक्वेंसी आ रही होती है देखिए इसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है इसमें भी फ्रिक्वेंसी आ रही है और इसमें भी फ्रिक्वेंसी आ रही है और जिस जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर फ्रिक्वेंसी आ रही होती है तो उनको फाइंड करने के लिए मीन का फार्मूला क्या होता है मीन इज इक्वल टू सिगमा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिगमा एफ ये हमारा क्या फार्मूला होता है ये मीन फाइंड करने का किसके लिए अगर टेबल आ जाए अगर टेबल आ जाए तो उसकी मीन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है ठीक है मीडियन और मार्ड का फार्मूला मैं बाद में बताता हूँ पहले हमने क्या फाइंड करना है ये टेबल दिया होगा इस टेबल में हमें क्या है ये साइज़ ऑफ़ फैमिली दिया हुआ है कि यानी कि ये फैमिलीज के साइज़ है दो बंदे हैं तीन बंदे हैं चार बंदे हैं पाँच फैमिलीज़ में ठीक है तो एक में जो है तो ये क्वेश्चन नंबर फोर का हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं दोबारा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का टेबल मैंने दोबारा बना लिया है इसमें हमने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन नंबर फोर में के हमने फाइंड करना है मीन मीडियन और मार्ट तीनों चीज़ें फाइंड करनी है लेकिन डाटा हमें टेबल में दिया हुआ है तो टेबल में फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है तो फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला मीन का ये होता है सिगमा एफ एक्स और सिगमा डिवाइडेड बाय सिगमा एफ यानी कि हमने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है और उन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास सिगमा एफ आएगा हमने फिर हमने क्या क्या फाइन करना है जो एफ वाली जो सारी रकमें होंगी सारी वैल्यूज़ होंगी उनको जमा करेंगे तो हमारे पास सिगमा एफ आ जाएगा ठीक है तो हमने टेबल दोबारा बनाया है तो हमारे पास जो टेबल हमारे पास सिर्फ गीवन था सिर्फ साइज़ ऑफ़ फैमिली यानी कि साइज़ ऑफ़ फैमिली एक्स होता है और फ्रिक्वेंसी तो एफ़ ही होती है हमारे पास दो चीज़ें दी हुई थी ठीक है 
यानी हमारे पास x दिया हुआ था और f दी हुई थी हमने इस तरह उसका टेबल पहले बनाया तो हमने क्या हमें तो क्या चाहिए फार्मूले में फार्मूले में हमें चाहिए एफ एक्स यानी कि f को x से मल्टीप्लाई भी करना है ये भी चाहिए हमें तो हमने एफ एक्स इधर अलहदा हमने हाना बनाया यानी कि अलहदा कॉलम बनाया है वो कैसे बनाया है एफ एक्स लिख के हमने एफ वाली को x से मल्टीप्लाई करते जाना है एफ यानी फिफ्टी को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा यानी कि एफ मल्टीप्लाई एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बारह को पाँच से साठ आ जाएगा इसी तरह ये मल्टीप्लाई करते करते ये हमारे पास सारी एफ एक्स वाली वैल्यूज आ चुकी हैं ये एफ एक्स क्यों फाइंड किया है क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए था मीन के फार्मूले में चाहिए था एफ एक्स तो हमारे पास एफ मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू सारी आ गई हैं और फार्मूले में और क्या चाहिए हमें सिगमा एफ एक्स यानी कि उन वैल्यूज को जमा करके जो जो चीज़ आएगी उसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स इन सारी वैल्यूज़ को हमने जमा करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 402 आ जाएगा ठीक है तो अब हम फार्मूला लगाते हैं मीन यानी द स्टार लिख के आपने क्या करना है मीन इज इक्वल टू सिगमा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिगमा एफ सिगमा एफ एक्स किस से बराबर है चार सौ दो के और सिगमा एफ का क्या मतलब है सारी फ्रिक्वेंसी वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करेंगे तो सिगमा एफ आ जाएगा एक सौ सताइस आ जाता है ठीक है अब हम कैलकुलेटर उठाएंगे चार सौ दो चार सौ दो डिवाइडेड बाई करेंगे वन ट्वेंटी सेवन और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट वन सिक्स यानी कि हमारा वैल्यू क्या आएगी मीन वैल्यू क्या आएगी 3.16 इसको अगर मज़ीद राउंड ऑफ करके लिख दें तो हम हम थ्री भी लिख सकते हैं यानी कि 6 बड़ा है 5 से तो पिछले वाले में एक जमा कर देंगे 6 को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2 पॉइंट टू ये हमारा किसका आंसर आया है मीन का आंसर आया है ठीक है अब हम मॉड लिख लेते हैं डायरेक्ट आसान काम है मार्ड फाइंड करना मार्ड इसका किसके बराबर आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि मार्ड क्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है उसको मार्ड कहते हैं तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी आ रही है टू यानी कि टू कितनी बार आ रहा है फिफ्टी वन बार आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है जो चीज़ जितनी बार आती है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं तो टू कितनी बार आ रहा है फिफ्टी वन बार इसका मतलब है टू सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो इसका मार्ड किसके बराबर होगा टू के बराबर होगा ठीक है मार्ड इज़ इक्वल टू क्योंकि ये क्या है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है इसलिए हम कहेंगे कि मार्ड इसके यानी कि टू के बराबर है कौन सी चीज़ रह गई है हमारा मीडियन रह गया है स्टार लिखे आप मीडियन लिखेंगे इधर तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एक और चीज़ हमें बनानी पड़ेगी कि हमारे पास एक, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम सी एफ सिर्फ लिख दें तब भी ठीक है यानी कि कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कम्यूलेटिव का फ्रिक्वेंसी का मतलब है पिछली फ्रिक्वेंसी को अगली फ्रिक्वेंसी में ऐड कर देना उसको कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं यानी कि इससे पिछली फ्रिक्वेंसी है ही नहीं तो ये फिर इसमें कुछ भी जमा नहीं करेंगे इस फ्रिक्वेंसी को इसी तरह लिख देंगे अब इस इसमें पिछली फ्रिक्वेंसी यानी कि ये आई है 51 वो जमा कर देंगे 31 प्लस फिफ्टी कर देंगे जमा इसमें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 82 ठीक है क्या आंसर आएगा 82 टू इस तरह 82 अगली जमा करेंगे 27 तो हमारे पास क्या आएगा यानी कि 82 टू जमा ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 109 अब 109 जमा अगला करेंगे 12 जमा 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 121, 121, 121 में अगली फ्रिक्वेंसी जमा करेंगे 121 जमा चार तो 125 आ जाएगा 125 में अगली वैल्यू जमा करेंगे तो 125 जमा वन करेंगे तो 126 आ जाएगा 126 में अगली वैल्यू जमा करेंगे तो 126 जमा वन करेंगे तो 127 आ जाएगा तो ये मीडियन फाइंड करने के लिए हमने एक नया कॉलम बनाया है बाकी कोई भी मुश्किल नहीं है इसके लिए आपने जो है मीडियन फाइंड करने के लिए हमने एक नया कॉलम बनाया है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने बता दिया आपने किस तरह ये कॉलम बनाना है यानी ये वैल्यूज़ आपकी ये वाली वैल्यूज़ कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं तो अब हमने क्या फाइंड करना है मीडियन मीडियन का क्या मतलब होता है दरमिया वैल्यू सबसे जो दरमियान वाली वैल्यू है इसका मतलब है इस डाटा के अंदर सबसे दरमियान वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे तो हम क्या करते हैं हम हमें पता है कि ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी जो आती है ये 127 है, है तो 127 एक आर्ड नंबर है तो एक आर्ड नंबर हो तो हम क्या करते हैं हम लिखेंगे एज टोटल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है टोटल फ्रिक्वेंसी 
ये है और वन ट्वेंटी टोटल फ्रिक्वेंसी गुड वन ट्वेंटी सेवन के बराबर है वन ट्वेंटी सेवन एक ऑड नंबर है अगर ये एक ऑड नंबर है तो हम फार्मूला लगाएंगे सो so, फार्मूला लगाएंगे एन प्लस वन थ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टर्म ठीक है टू टर्म वो हमारा मीडियन होगा ठीक है यानी कि एन किसके बराबर है वन ट्वेंटी सेवन के यानी कि टोटल जो तादाद होती है उसको एन कहते हैं टोटल तादाद वन ट्वेंटी सेवन है जमा एक करेंगे डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो हमारे पास क्या है वन ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई टू यानी कि सिक्सटी फोर्थ टर्म यानी कि सिक्सटी फोर आया है तो सिक्सटी फोर नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमारी दरमिया वैल्यू होगी यानी कि वो हमारा मीडियन होगा तो सिक्सटी फोर टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी हमें कैसे पता चलेगा सिक्सटी फोर पर कौन सी आ रही है इधर तो 64 कहीं नज़र नहीं आ रहा लेकिन जो हमने ये कॉलम फाइंड किया है इसमें मुझे बताएं 64 इसके अंदर होगा इसके पास होगा या इसके पास होगा या इसके पास होगा ठीक है जारी बात है एट्टी के करीब करीब होगा 64 अब 64 तो इधर कहीं नज़र नहीं आ रहा यानी कि 64 इधर तो है नहीं हम किस वैल्यू को उठाएँ कि वो मीडियन है अब हम देखेंगे सिक्सटी फोर दरमियान किस किस के आ रहा है 51 और 82 के दरमियान दरमियान 64 आ रहा है कि नहीं बिल्कुल 51 वन और एटी के दरमियान 64 आ रहा है इसका मतलब है 82 के जो सामने वाली होगी वो हमारा क्या होगा मीडियन होगा यानी कि हम लिखेंगे इधर 100 100 मीडियन मीडियन इज इक्वल टू थ्री ठीक है मीडियन थ्री क्यों है क्योंकि 64 वाली टर्म जो है हमने ढूंढनी है वो कौन सी है हमने देखा कि 64 वाली टर्म तो 51 और 82 के दरमियान दरमियान होगी तो हम क्या कर लेते हैं जो अगली टर्म है यानी कि 82 है इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी हम उसको क्या मान लेंगे वो हमारा मीडियन है यानी कि सबसे दरमियान वाली वैल्यू है ठीक है तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर फाइव भी कर लेना है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी कर लेना है ठीक है तो इस जो इस मशक में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आपको करा दिए हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज